Yan. Wow. Okay. Crisping, crisping nga ito. Native chicken from Taiwan. Wow. Native chicken from Taiwan. Hello mga motoristas! A few days ago ay nagpost ako sa Facebook page ng next tour natin na Bicol Epic Ride 2017. Parang countdown sa Pasko ang huling tatlong araw bago ang biyahe natin. Nagpuyat ako 2 days before our departure para antok ako the night before para sure na makatulog dahil may tendency akong hindi makatulog sa sobrang excitement. At dahil nakikinig ako sa mga suggestions nyo, pinalitan ko muna ang windshield ko nang mas maikli para mas buo yung makikita ang nasa harap ng camera. Nung araw mismo bago kami umalis ay napansin namin ang pagdilim ng langit. Inalam namin ang weather forecast sa Bicol at hindi kami natuwa sa lumabas dahil puro thunderstorms ang forecast. Pero dahil disedido kami, rain or shine ay tutuloy kami. Ito ang magiging biyahe namin today. Nakita kami sa 7-11 ng 4.30am para mag-coffee or light breakfast bago umalis. Isa lang, o nga pala, no? Oo, lakas. Oo, pinakabitan? Oo, okay. Blue water? Ano yun? Ito nga pala ang mga kasama ko sa grupo. Slider, KJ King, Zumba Master, The Fireman, Boyoyong, Wimpy, at Winnie the Pooh. First stop ay sa isang gas station bago mag-Eco Tourism Road sa San Juan, Batangas. Nag-set up ako ng second action camera na naka-attach sa top box ko to try a different angle. Hindi nga lang ito kasing ganda ng gamit ko ngayon, pero at least masusubukan natin. Mukhang may potential ang ganitong shot. Yun nga lang, maya maya ay tumabingi na ang camera. Hindi kinaya ng mount ang mga lubak. At di nagtagal na pansin ito ni KJ King at sinubukan niyang ayusin. Pero dahil mahuna ang mount, nasira ito ng tuluyan. Anyway, tuloy ang biyahe kahit buhos ang ulan. Ang saya, di ba? Tumigil kami sa pa...
We just finished our breakfast and uh, kita nyo naman yung panahon. Medyo hindi tayo pinalat sa mga nakakapote kami. Ito nga pala ang ating mga kasama. Kumusta yes. ba ang breakfast natin? Ano sa sabi sa breakfast? Soft ba? Kulang, kulang. <laughs> Next uh, stop namin is uh, Andaya Highway. Uh, kilometers pa yun. Around 100 kilometers. So, eh, wish us luck. <laughs> Malayo pa lang ikita na namin na madilim ang pupuntahan naming lugar. Pagdating namin para sunduin ang mga iba namin kasama, ay bumuhos ang malabag yung ulan. Hindi ko rinig ang usapan pero mukhang nagmimiting kung tutuloy pa. Natalo ng kagustuhang mapuntahan ng Bicol ang masamang panahon. Sabi nga ng mga pabebe girls, Walang makakapigil sa amin. Tama na yan! Oh, Walang makakapigil sa amin! Tama, Tama na, na yan! Tumigil kami sandali sa bayan ng Lopez para magpahinga at magtanggal ng kapote. Sa wakas ay tumila na. Mabilis ang takbo ko nung mapansin ko ang arko kung saan nakalagay ang Gateway to Bicolandia. At dahil marami akong nakikitang nagpipicture dito, papatalo ba ako? Mabait ang mga kasama ko at talagang hinintay ako. Akala ko ay makakawitness na ako ng head-on collision. Buti at pumreno pa yung truck. Finally ay narating na namin ang Andaya Highway na notorious na mahaba at maraming pangit na parte ng kalsada. Kung dadaan kay dito ay mag-ingat dahil maraming potholes o butas na malalaki at malalalim. Kung mabilis masyado ang takbo mo, malamang meron kang hindi may iwasan at baka masira ang gulong mo or worse, malalang aksidente. Isama mo na din ang mga kulang sa disiplinang drivers tulad nito na nag-overtake kahit may kasalubong. Pero meron din namang maayos na parte ng Anday Highway. Nagiwahiwalay ang grupo. Ang mga big bikes ay nauna which is expected at meron ding nahuli. Ako ang nasa gitna at mag-isa lang. Tumigil ako sa Petron para mag-CR. Magaling ang pagkakalagay ng salamin nila. Full frontal nudity ang peg. Buti na lang ay may signage silang nilagay. Baka daw kasi ma-hypnotize ka. Dahil masunurin tayo, ayan. Naabutan ko pa sila sa isa pang gas station na nagme-merienda bago daw mag-lunch. Pero matindi ang merienda nila dahil halos maubos ang isang loaf ng bread. Ang tawid gutom. <laughs> Malapit na mapuhus yan eh. Maya maya ay dumating na ang iba pang mga kasama at bumiyahin na ulit kami Narating na namin ang dulo ng Andaya sa pating si Pocot 
medyo malapit na ang naga kung saan kami magla-lunch. Sa wakas ay narating na ang Bob Marlin, pero ako pala ang nauna. Mabait si Kuya Guard at inassist agad ako. Nag-iwan ako ng helmet sa loob para ma-reserve na ang table. Pagdating nila, sa labas nila gustong pumesto dahil nakakahiya nga naman at madudungis kami. Di ko naman naisip yun, kaya pala parang bahong-baho sa akin yung mga nasa loob kanina kumakain. Sikat ang Bob Marley na restaurant sa kanilang crispy pata kaya hindi namin pinalampas kahit kinakabahan sa kolesterol ang mga matataas ang BP sa amin. Yan! Wow! Okay. Crispy, crispy nga ito. Native chicken from Taiwan. Wow! Native chicken from Taiwan. Talagang ano, ha? Yun! Ang ano nga tayo, short. Ah, uh, pwede bang dagdag? Sure. Kuya, ano nga ulit 'yung sinabi mo kanina na ano? One of the best sellers. Hindi. Duguang baka po. Duguang baka? Diyan joke lang. Uh, okay, ah, uh, fight. Pass na ba? Ito ang menu nila. Crispy pata deserves its reputation. Talagang masarap. Na-enjoy din namin ang native chicken at iba pang potahe. Overall ay happy kami at dito kami kumain. Kaya sa mga babiyahin ng Naga, we should try this out. Umalis na din kami agad dahil behind kami sa schedule ng mahigit dalawang oras. More than 93 kilometers pa ang babiyahin namin at 4pm na nung umalis kami ng Naga City. Nahiwalay ako sa grupo ng halos kalating oras dahil may napansin akong umingay sa ilalim ng motor kaya tumigil ako saglit nakahabol din ako sa iba as expected ay inabot kami ng dilim maya maya pa ay nakita namin si Slider sa tabi ng kalsada at pinapara kami nung pinuntahan namin ay nagkaroon pala siya ng munting diskrasya paglipat niya sa shoulder ay di niya napansin na mataas ito at nagslide siya natumba ang kanyang Harley buti na lang at may crash guard siya kaya very minimal ang damage sa motor And most importantly, ay safe siya mismo, bukod sa mga gasgas sa tuhod. Ang isa pang problema ay yung mag-start ng motor kaya kinailangang ito ito papunta sa tutulugan namin. Sinubukan naming i-reset ang battery at i-jump start, pero ayaw pa din. Pagod at gutom na kami pero hindi namin ito pansin dahil importante na maging ligtas ang lahat ng kasama. Dahil ako ang kausap ng host na tutulugan namin, umuna ako sa kanila para iset na lang payment at yung mismong lugar. Nakarating kami sa Wines Hometel ng bandang 9pm at na-welcome kami ng mag-asawang owner ng hometel. Maya maya pa ay nakompleto na kami dahil along the way ay nag-start din pala ang Harley. Mabuti at may garahe ang lugar at protektado ang mga motor namin. Hindi mawawala ng problema sa mga ganitong biyahe, parang buhay ng tao. Ang importante ay may mga kasama ka na handang damayan at tulungan ka na masolve ang mga ito. At the end of the day, ika nga, what doesn't kill you makes you stronger. Sa mga nalalampasan mong problema ay natututo ka at lalong tumitibay. O siya, tama na ang drama. Cheers muna. At dahil officially napuntahan na natin ang Naga City, Camarina Sur on two wheels, let's cross them out sa list. Abangan sa susunod na episode.